আসসালামু আলাইকুম ভাই আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এতে তার কি উপকার হবে বোন আপনি প্রশ্ন করলেন আমরা যে আল্লাহর প্রশংসা করি এটা কেন তার প্রয়োজন আর এতে তার উপকারটা কি বোন আমরা যখন আল্লাহর প্রশংসা করি অথবা ধরুন কেউ বলল আল্লাহ আকবার আল্লাহ সর্বশক্তিমান এতে করে আল্লাহ আরো সর্বশক্তিমান হচ্ছেন না আল্লাহ এমনিতে সর্বশক্তিমান আপনি আল্লাহ আকবার বলেন দশ লক্ষ বার বা একেবারেই বললেন না আল্লাহ তারপরে সর্বশক্তিমান থাকবেন তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তিমানই থাকবেন আমরা আল্লাহ সুবাহ প্রশংসা তার উপকারের জন্য করি না এটার উত্তর দেয়া আছে পবিত্র কোরআনে সুরা ফাতিরের পনেরো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে হে মানুষ জাতি তোমরাই তো আল্লাহ সুবাহ মুখাপেক্ষী তোমাদেরই প্রয়োজন আল্লাহ সুবাহকে আল্লাহ সুবাহ তিনি সকল প্রকার অভাব থেকে মুক্ত সমস্ত প্রশংসা তারই জন্য আমরা আল্লাহ তালার প্রশংসা করলে তাতে করে আল্লাহ তালার কোন উপকার হবে না আল্লাহ তালার যদি আমরা প্রশংসা করি তাহলে আমাদেরই উপকার হবে আমাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক আমরা উপদেশ মেনে চলব সেই লোকের যে বিখ্যাত বুদ্ধিমান জনপ্রিয় আর জ্ঞানী আমরা এমন কোন লোকের উপদেশ মানব না যে লোক অপরিচিত অচেনা যে বুদ্ধিমান নয় জ্ঞানী নয় সেজন্য আমরা আল্লাহ তালার প্রশংসা করি আমাদের উপকারের জন্য যে আল্লাহ সুবাহ তালা হলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান সবচেয়ে জ্ঞানী তিনি সর্বশক্তিমান সবার উপরে আর আমরা যেন তার নির্দেশগুলো সব সময় মেনে চলি আর এই কারণেই সুরা ফাতিহাই আছে কোরআনের প্রথম সুরা যেটা সালায় সব সময় পড়া হয় প্রথম চার অথবা পাঁচ আয়াতে আল্লাহ সুবাহ তালার প্রশংসা করা হয়েছে বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি আলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা জগৎ সমূহের মালিক আল্লাহর আর রহমানের রাহিম যিনি দয়াময় পরম দয়ালু ইয়া কানা আবুদ ইয়া কানা স্থাইন আমরা তোমার ইবাদত করি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার প্রশংসা করে নিজেদের বোঝাচ্ছি যে তিনি সর্বশক্তিমান তিনি হলেন এমন একজন যার কাছে আমরা সব সাহায্য চাই এরপরে আমরা সুরা ফাতিহার অন্য আয়াতগুলো পড়ি ইহতিনা সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল্লাহ জিনা আন আমতা আলাইহিম গাইরিন মাকদুবা আলাইহিম অলাদিন আমাদের সরল পথ দেখাও তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ এবং তাদের পথ নয় যারা ক্রোধ নিপতিত এবং তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট আমরা আল্লাহ তালা প্রশংসা করি আমাদের উপকারের জন্য আর তার কাছেই সাহায্য চাইতে হবে তার কাছে আমরা বিভিন্ন উপদেশ চাইব আমরা তার কাছে সাহায্য উপদেশ চাই যেমন ধরুন একজন লোকের হার্টের সমস্যা আছে সে অসুস্থ যদি অন্য কেউ যে সেখানে অপরিচিত সবার কাছে অচেনা আপনারা তাকে চেনেন না সেই লোক এসে উপদেশ দেয় আপনারা কি তার উপদেশ মানবেন নাকি এমন কোন লোকের উপদেশ মানবেন যে লোক খুব বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট কার উপদেশ মানবেন আপনি এখানে সেই লোকের উপদেশ মানবেন যে একজন হার্ট স্পেশালিস্ট যে একজন ডাক্তার সেজন্য আমরা আল্লাহ তালার প্রশংসা করি আর তাতে করে আমাদের উপকার হবে কিন্তু আমরা আল্লাহ তালার যত প্রশংসাই করি না কেন সেটা যথেষ্ট নয় কারণ পবিত্র গ্রহণে সুরা কাহাফের একশো নয় নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি সমুদ্রের পানি দোয়াতের কালিতে পরিণত হয় আল্লাহ তালার কথা লেখার জন্য তবে আল্লাহ তালার কথা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে এমনকি আরেকটাও যদি সমুদ্র আনেন একই ধরনের কথা পবিত্র কোরআনে সুরা লোকমানের সাতাশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবীর সব বৃক্ষকে যদি কলম বানাও আর সমুদ্র তার সাথে যদি সাত সমুদ্র যোগ করে কালি বানাও আল্লাহ সুবাহ তালার কথা লেখার জন্য তবু আল্লাহ সুবাহ তালার কথা লিখে শেষ করা যাবে না আপনি যতই প্রশংসা করেন সেটা আসলে যথেষ্ট নয় তারপরও আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার প্রশংসা করি আর আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলে এতে তার কোন উপকার হবে না তবে আমরা যদি আল্লাহর প্রশংসা করি তাহলে আমাদেরই উপকার হবে আমরা মেনে নেই তিনি সবার উপরে 
সুমহান তিনি বুদ্ধিমান সবচেয়ে জ্ঞানী যাতে করে তার নির্দেশ মেনে চলতে পারি আর সিরাত আল মুস্তাকিম অর্থাৎ সরল পথে থাকতে পারি